ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சென்னையில் ஃபேமஸான மாரி ஹோட்டல் வடக்கரி எப்படி நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கேன் அதில் மூணு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்றே ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொர குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ அரைச்ச இதில் ஒரே ஒரு வெங்காயம் பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அப்புறம் கருவேப்பிலை நல்லா போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து முந்திரி ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்போ அதை வந்து பக்கோடா மாதிரி பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் நல்லா பக்கோடா மாதிரி போடுங்க ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக போடுங்க வடை மாதிரி போடாதீங்க இப்படி தான் ஹோட்டல்லாம் செய்வாங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா க்ரிஸ்பியாக பொறிக்கணும் அப்போ தான் அந்த மசாலாவில் போய் நல்லா கோட் ஆகும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போறீங்க பாருங்கள் நல்லா பொறிச்சு எடுத்து வச்சாச்சு நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கு அப்புறம் மசாலா அப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பட்டை கிராம்பு சோம்பு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதனால் பொறிஞ்சு வரணுங்க பொறியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அடுத்தது ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வராது பொறிஞ்ச மாதிரி வரணும் நல்லா பொறிஞ்சிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு நல்லா தட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் மசாலா நல்லா இறங்கும் அந்த ஜூஸ்லாம் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விடுங்க அடுத்தது ஒன்றரை வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேருங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ண பிறகு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணணும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு தான் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணும் அடுத்தது நான் ரெண்டரை தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த அளவு ரொம்ப முக்கியங்க அதனால நீங்கள் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததை வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அப்புறம் கொரியாண்டர் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா பாருங்க நல்லா வதங்குது அந்த மாதிரி வதங்கணும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த வடையை போட்டுட்டு இன்னொரு வாட்டி ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வடை போட்டுக்கோங்க நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த வடையை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விடுங்க இந்த அடி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதனால் நல்லா கலரிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா ஊறணும் அந்த மசாலாவோடு அந்த வடை சேரணும் அதாங்க வடை கறி நல்லா டேஸ்ட் வரும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதனால் அந்த பச்சை வாசம் நல்லா போயிட்டு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சாச்சு அவ்வளோதான் காய்ஸ் நம்மளோட மாரி ஹோட்டல் ஸ்டைல் வடக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் காய்ஸ்